ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള നാടൻ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ആ ബെൽ സിമ്പലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് കഴുകി വെച്ചേക്കുക അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഈ ബീഫ് കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മുഴുവനും ഒന്നും വേവിക്കണ്ട ഒരു അമ്പത് ശതമാനമൊക്കെ വേവിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഓപ്പണിൽ വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിരിയ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ചുപ്പ് ഒരുപാട് വേണ്ട ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ വേവിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൽ ബീഫൊക്കെ വേവിക്കാൻ എത്ര വിസിലാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വിസിൽ വെച്ചാൽ മതി ബീഫ് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചുമന്നുള്ളി വട്ടത്തിലിങ്ങനെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ തേങ്ങയും ഉള്ളി കറിവേപ്പില ഇനി ഇതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ചുമപ്പ് നിറം വരണം തീയലിനൊക്കെ വറക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വറുത്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മഞ്ഞ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പെരുഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മതി തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സകല നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം കാരണം ഈ പാനും ചൂടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ തേങ്ങ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതൊന്ന് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ബീഫ് ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തോളം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ആ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിനോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് ഒരുപാട് ചൂടല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ചൂടുണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഫ് കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചുമന്നുള്ളിയൊക്കെ വരും പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് ഓപ്ഷണൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ചിലർ തേങ്ങ കൊത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കും ഒരു ചുമന്ന നിറമായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടാറ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കുറച്ചൊരു നിറം മാറിയതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു മഞ്ഞ നിറമാകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ബീഫ് കറിക്കൊക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം എടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് സവാള എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം പോവുകയും വേണം ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വഴലണം നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അതുവരെ ഒന്
കുറുകിയ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ചാറ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കുക്കറിനകത്താണെങ്കിൽ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം മതിയാവും അപ്പോൾ ഓപ്പണിൽ നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് പോര തുപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലെ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് ഈ ഗരം മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണവ് അതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വാ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഞാൻ വെയിലെ തുണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച ഒരു ഗരം മസാല ഇത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കാമെങ്കിൽ നല്ല മണമായിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വാ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് വെക്കണം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ ഈ ബീഫ് നല്ലതായിട്ട് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വിനീഗർ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ബീഫ് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിനീഗർ ചേർക്കാഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ ബീഫ് നമ്മൾ കുക്കറി വേവിച്ചില്ലേ ആ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ നേരത്തോ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീഫ് ഒന്നും കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വെന്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരിഞ്ചീരം കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശകലം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരിഞ്ചീരം ഒക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താലേ അത് വറുത്തെ അരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാ ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇറച്ചിക്കറിക്കൊക്കെ കുറച്ച് എരിവ് അറിയുന്ന പോലെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് അര ടേബിൾ സ്പൂണും പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണത്തിന് വരെ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചോണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് ചേർത്ത സമയത്ത് കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കാരണം ആ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബീഫൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ശകലം കൂടെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചാറൊക്കെ നല്ല പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ സമയം എടുക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പണിൽ വേവിക്കാൻ ഞാൻ അമ്പത് ശതമാനം അല്ലേ ബീഫ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇരുന്ന് ഇത് വെന്താ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഇതുപോലെ പതുക്കെ വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയ